സോ പോളിനോമിയൽ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ സം കാണാനും ഡിഫറൻസ് കാണാനുമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സമ്മും ഡിഫറൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രണ്ട് പോളിനോമിയൽസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അഥവാ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുക എന്ന് പറയും ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമറ്റിക്സിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കൊമേഴ്സ് സാർക്ക് പ്രോഡക്റ്റിന് മറ്റൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മാത്തമറ്റിക്സിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ എടുക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വല്ലതും രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല ആ രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോളിനോമിയൽസ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഡിഫറൻസിൻ്റെ കേസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പവർ റൂള് നോക്കിക്കോണം പവർ റൂള് സമ്മിൻ്റെയും സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെയും പവർ റൂൾ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സമ്മും സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിഫറൻറ്റ് പവർ ആണെങ്കിൽ അഡീഷനും പറ്റില്ല സബ്ട്രാക്ഷനും പറ്റില്ല ഓക്കെ സെയിം പവർ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇത്തരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻറ്റ് പവർ ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സെയിം പവർ ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ പ്രശ്നം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് പവറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഏത് പവറുകൾ തമ്മിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു ത്രീ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് സെയിം പവർ ആയാലും ഡിഫറൻറ്റ് പവർ ആയാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കുവാണ് സെയിം പവറിൻ്റെ കേസിലായാലും ഡിഫറൻറ്റ് പവറിൻ്റെ കേസിലായാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് പരിശോധിക്കണം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൺ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആദ്യം അൺനോൺ വേരിയബിളിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ എമൗണ്ടിനെ വീണ്ടും അൺനോൺ വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എക്സ്പോണൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള അഡീഷൻ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതേ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആൻസർ വൺ എന്ന് തന്നെ വരും എക്സ് റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് എത്ര എട്ടാണ് ടു സ്ക്വയർ നാലാണ് സി എട്ട് നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് വരും ഇനി നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ടു റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് അതായത് ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ആണ്
പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എമ്മും എന്നും ഒരേ നമ്പർ ഒരേ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയാലും ഒരേ പവർ ആയാലും ഒരേ പവർ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന റൂള് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ആൻസർ ഈസ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇത് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ആദ്യം എ ഇൻറ്റു ബി എടുക്കുക അതിന് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ഇതാണ് മാത്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എ ബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ എക്സ് റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു ബി എക്സ് റൈസ് ടു എൻ എന്താണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് അതായത് ഒരു എക്സാമിനോട് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വണ് മാറ്റിയിട്ട് അതായത് കോൺസെൻറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്പർ തന്നെ ഇട്ട് നോക്കാം എപ്പോഴും വൺ തന്നെ വരണ്ടല്ലോ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് അറിയാവൂ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ റൈസ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ആൻസർ സിക്സ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും സിക്സ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈമിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ ആൻസറിന് അൺനോൺ വേരിയബിൾ റേസ് ടു എക്സ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നമുക്കിനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് പവർ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പവറിന് ഏത് പവർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ഒരു പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നൊരു പോളിനോമിയൽ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ സോ ഈ പോളിനോമിയലിന് ഈ പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാനിത് മാക്സിമം ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഓരോ എലമെൻറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഇൻറ്റു എന്ന സിമ്പിൾ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിട്ടിയിരുന്നാൽ മതി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എക്സ് സ്ക്വയറിന് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് ടു എക്സ് ഇത് ഇവിടുത്തെ അതായത് ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയലിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അടുത്തത് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സിനെയും എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിനെയും എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തീർന്നിട്ടില്ല വീണ്ടും എക്സ് സ്ക്വയറിന് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ടു എക്സിന് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് വണ്ണിന് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയലിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയൽസിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാ എലമെൻറ്റും എല്ലാ എലമെൻറ്റുമായിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ സി ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടെ പറയുവാണ് നമ്മളീ ഫുട്ബോൾ മാച്ചൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ടീം പ്ലെയേഴ്സ് പരസ്പരം ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ടീം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ടീമാണ് നടന്ന് വന്ന് അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന കണക്കാണ് സി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം അഡീഷൻ പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ്
ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ വലിയ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നു നിൽക്കും ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സെയിം പവർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സെഷനിൽ വളരെ ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുമോ നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എക്സ് ക്യൂബാണ് എക്സ് ക്യൂബാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബാണ് ശരിക്കും എങ്ങനെ എക്സ് ക്യൂബ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സി എക്സ് സ്ക്വയർ മാത്രം ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് മായച്ചു കളയാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ശരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഓരോ വൺ ഉണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അവിടെ വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ശരിക്കും അത് എക്സ് റേസ് ടു ശരിക്കും ഇത് എക്സ് വൺ സി മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു വൺ എന്നുണ്ടോ അതായത് ടു പ്ലസ് വൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ആയിട്ടങ്ങ് പോകും ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ് ക്യൂബായിട്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ എക്സ് ക്യൂബ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് പോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വന്നു അടുത്തത് മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോളി നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണേ മൈനസ് ടു എക്സിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിനെ എക്സ് കൊണ്ട് അത് വണ്ണിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വണ്ണിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു എക്സ് അതായത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് എന്ന് മതി തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് എന്നൊരാൾ നിൽക്കില്ല ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊണ്ട് ഹാൻഷ്യ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെയല്ലേ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് തന്നെ വരും പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇനി നിങ്ങൾ സെയിം പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സെയിം പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഇവനെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ എക്സ് ക്യൂബ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ക്യൂബ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തേണ്ടി വരും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ആഡ് ചെയ്യണം സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് സെക്കൻഡ് പവർ ആണ് സെക്കൻഡ് പവർ വേറെ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പം മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പവറും ഡീൽ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പവർ ആ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് വേറെ ഉണ്ടോ ആ ഒരു മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്സും ഒരു മൈനസ് സിക്സ് എക്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്സും മൈനസ് സിക്സ് എക്സും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് വരും ഓക്കെ ത്രീക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനോ ലെസ് ചെയ്യാനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ത്രീ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനലി എന്ത് വരും എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പവർ ഒരു വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പവറിന് ഏത് പവർ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയലിലെ എല്ലാ എലമെൻസും സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയലിലെ എല്ലാ എലമെൻസുമായിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്നും വിട്ടുപോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർഡറിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരാം ഓക്കെ അതായത് ഓരോ പോളിനോമിയിൽ തീർത്ത് തീർത്ത് വരാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പ്രീവിയസ്
ക്യൂ സ്ക്വയർ ടു പി എന്ന് എഴുതിയാലും മൈനസ് ടു പി ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്നാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനത് പറയാനുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ടു പി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പി സ്ക്വയർ ടു പിയും കഴിഞ്ഞു മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ടു പിയും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റും ക്യൂ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അതായത് പി സ്ക്വയറും ക്യൂ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ ക്യൂ എന്ന് വരും പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ ക്യൂ ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇടുന്നത് മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയറും കാണുന്നുണ്ടോ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയറും ഈ ക്യൂ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ക്യൂ ക്യൂബ് മൈനസ് ക്യൂ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പി ക്യൂബ് മൈനസ് ടു പി ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ക്യൂബ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ഇത് പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് പവർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു തേർഡ് പവർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ നിന്നുള്ളത് കാര്യം ഇവിടെ ഇത് പി ക്യൂബും ഇത് ക്യൂ ക്യൂബും ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട അത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് ക്യൂ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് പി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കൊണ്ട് ആൻസർ സോ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി ക്യൂബ് മൈനസ് ടു പി ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ക്യൂബ് ഇത്ര എഴുതി വയ്ക്കുന്നവർക്ക് അതായത് നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സിന് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടായിരുന്നു ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ എളുപ്പമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ സമ്മ് ഡിഫറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സമ്മ് കഴിഞ്ഞു ഡിഫറൻസ് കഴിഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിഷൻ അതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക